ഹലോ കശ്യപാരതത് കേരളയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിസ്തുല എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഫിസ്തുല ഫിസ്തുല എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പൈൽസിനെ പോലെ തന്നെ മലദ്വാര ജന്യമായ ഒരു രോഗമാണ് ഫിസ്തുല ഫിസ്തുല എന്ന് പറയുന്നത് രോ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഫിസ്തുല ഉണ്ടാകാം ഫിസ്തുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനകത്തെ രണ്ട് അവയവങ്ങളെയോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അബ്നോർമലായിട്ട് നോർമൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂബ് പോലെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫിസ്തുല ഫിസ്തുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ മലദ്വാരജന്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസ്തുലയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് മലദ്വാരജന്യമായി ഫിസ്തുല വളരെ കോമണായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പലപ്പോഴും എന്താണ് എന്ന് രോഗികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുകയും അതായത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ ആവുകയും പിന്നീട് അത് രോഗ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫിസ്തുല അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫിസ്തുല എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്രയധികം അവയർനെസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രോഗമാണ് ഫിസ്തുല ഫിസ്തുല ഒരിക്കൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിസ്തുലയുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസ്തുല വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു രോഗമാണ് ആയുർവേദത്തിലെ ഫിസ്തുലയ്ക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സയാണുള്ളത് ഈവൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടേഴ്സും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ആയുർവേദ ചികിത്സയാണ് ഫിസ്തുലയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സ എന്താണ് ഫിസ്തുല എന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസ്തുല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവവുമായിട്ട് ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അവയവത്തിലേക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആകാത്ത ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാളിയാണ് ഫിസ്തുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ വ്രണ രൂപത്തിലാകാം ചിലപ്പോൾ വ്രണമല്ലാതെ ഉണങ്ങിയ രൂപത്തിലാകാം മലദ്വാരജന്യമായ ഫിസ്തുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലദ്വാരത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും മലദ്വാരത്തിന് പുറത്തേക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള മലദ്വാര ഭാഗം എന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുടലിനുള്ളിൽ നിന്നും കുടലിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു അബ്നോർമൽ പാസേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ട്യൂബ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാളി പോലെയോ ഒരു പാസേജ് ഉണ്ടായി വരികയാണ് അതിനാണ് ഫിസ്തുല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനോറക്ടിൽ ഫിസ്തുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫിസ്തുലയ്ക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പഴുപ്പില്ലാതെ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ മലം ഈ ഫിസ്തുലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് വരാം ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരാം അങ്ങനെ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മലദ്വാരത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് പോലെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ ഈ മലമോ ഗ്യാസ് പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡോ ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഫിസ്തുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മലദ്വാര ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആപ്സിസ് അതായത് ഒരു 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 കുരു ഉണ്ടായി വരികയും ഒരു പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞൊരു കാവിറ്റി ഉണ്ടായി വരികയും ആ പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞ കാവിറ്റി പിന്നീട് ശരീരത്തിനകത്തേക്കും മലദ്വാരത്തിനകത്തേക്കും ശരീരത്തിന് പുറത്തേക്കും ഒക്കെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഈ ഫിസ്തുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ കണക്ട് ചെയ്ത ഫിസ്തുല നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫിസ്തുല എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞൊരു കാവിറ്റിയാണ് ഈ കാവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അണുബാധ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അണുബാധ മലദ്വാര ഭാഗത്തിന് ചുറ്റുമൊന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് പിന്നീട് അത് പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞൊരു കാവിറ്റിയായി മാറുകയും ആ കാവിറ്റിയിലെ പഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാളി ഉണ്ടായി വരികയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഡ്രൈവർമാർക്ക് അധികം ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സ്കൂട്ടറിൽ ബസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന അധിക നേരം ഇരിക്കുകയും മലദ്വാര ഭാഗത്ത് ആ ഒരു പ്രഷർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ മലദ്വാര ഭാഗത്ത് ഈ ഫിസ്തുല ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫിസ്തുലയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കുരു ഉണ്ടായി വരിക ആ കുരുവിലൂടെ പഴുപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോവുക ആ കുരുവ് കുറച്ച് നാളായി കുറെ നാളായിട്ട് നിലനിൽക്കുക പരുപ്പ് മാത്
ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിസ്റ്റുലയുടെ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ സർജറിയാണ് ഫിസ്റ്റുലെ ഫിസ്റ്റുലെക്റ്റമി എന്ന് പറയുന്ന സർജറിയാണ് ഫിസ്റ്റുലയുടെ ട്രാക്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഒരു നാളി പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്ത് കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദത്തിലാണെങ്കിൽ സർജറി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഫിസ്റ്റുലയുടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു പാരാസർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറാണിത് ക്ഷാര സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷാര ഗുണമുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള മര ആൽക്കലികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ഷാര സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ത്രെഡാണ് ഒരു നൂലാണ് സർജിക്കൽ നൂലിൽ സർജിക്കൽ ത്രെഡിൽ ക്ഷാ പിന്നെ ക്ഷാരവും മഞ്ഞളും മറ്റു ചില മരുന്നുകളും കൂടി ഏതാനും പ്രത്യേക അനുപാതത്തിൽ തേച്ച് ഉണക്കി എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ത്രെഡാണ് ഈ ക്ഷാരസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷാരസൂത്രം ഫിസ്റ്റുലയുടെ ഫിസ്റ്റുലയ്ക്ക് ഉള്ളിലൂടെ കടത്തുകയും ആ ആ നാളി ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ നാളിയിലൂടെ കടത്തി കെട്ടിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ഷാരസൂത്രം കെട്ടിയിടുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണമേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർജറിയെ അപേക്ഷിച്ച് ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗുണമേന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു മേജർ സർജറി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർജറി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു രണ്ട് വേദന കുറവാണ് മൂന്ന് രോഗിക്ക് അന്ന് തന്നെ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറോ മറ്റോ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ രോഗിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം രോഗിക്ക് അയാളുടെ ജോലികൾ തുടരാം അയാളെ ഏത് പ്രൊഫഷനാണോ അയാളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മുതൽ തന്നെ അയാൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അയാൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇതിന് മറ്റു കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേഷനുകൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറിയുടെയൊക്കെ പ്രധാനമായും നമുക്കറിയാം സർജറിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലദ്വാര ഭാഗത്തുള്ള ഏത് സർജറിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ സ്പിൻഡറുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് മലത്തിന് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും ചില സ്പിൻഡറുകളുണ്ട് അതായത് ചില മസിലുകൾ വട്ടത്തിലുള്ള മസിലുകളുണ്ട് ആ വട്ടത്തിലുള്ള മസിലുകൾ കാരണമാണ് നമുക്ക് മലം പുറത്തേക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നതും ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മലം പോകുന്നതും ഒക്കെ ഈ സ്പിൻഡറുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഈ മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഇപ്പം ഈ മസിലുകൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഒരു മുറിവ് പറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പിൻഡർ മസിലുകൾ ലൂസായി പോവുകയും പിന്നീട് ഈ മലം പുറത്തേക്ക് അറിയാതെ പോകുന്ന ചില അവസ്ഥകൾ സഞ്ച സംജാതമാവുകയും മലദ്വാരം തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സഞ്ചാതമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത്തരം അവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് സ്പിൻ പിന്നെ ഈ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും കാരണം ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സയിലൂടെ സ്പിൻഡറുകൾക്ക് കട്ടിങ് ചെയ്യാൻ സ്പിൻഡർ കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത സ്പിൻഡറുകളെ നമുക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കേണ്ടി വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്പിൻഡറുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് അത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിസ്റ്റുല ട്രാക്ടറിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും ഈ ഫിസ്റ്റുലയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചികിത്സാ രീതിയായിട്ടാണ് ക്ഷാരസൂത്രത്തെ ചികിത്സയെ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഈ ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസ്റ്റുലയിൽ ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദത്തിലെ എം എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സാണ് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട് ഉള്ളത് കേരളത്തിലുടനീളം ആയുർവേദത്തിലെ എം എസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ ഓഫ് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് കേരളത്തിലുടനീളം ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കശ്യപ്പ് ആയുർവേദ ഹെൽത്ത് കെയർ കണ്ണൂർ നമ്മൾ ഈ ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സ വളരെ വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകപ്രദമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസ്റ്റുലയെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ ക്ഷാരസൂത്ര ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം